கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே கண்மலையும் ஏற்பரும் அருமை ரச்சகருமாய் இருக்கிற இயேசு கிருஷ்ணம நாமத்தில் அன்போடு நான் வாழ்த்துகிறேன் இயேசுவே நல்வாழ்வு ஒளித்தின்பத்தமாக மீண்டுமாய் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கர்த்ததாமே ஆசீர்வதிப்பாராக விசேஷமாக இந்த நாளிலும் தேவன் தந்த நல்ல வார்த்தைகளுக்காக என் தேவனை சொத்திருக்கிறேன் அன்றத்து இந்த வார்த்தையை சற்று நேரம் நாளில் தியானித்து நான் உங்களுக்காக செபிக்க இருக்கிறேன் தேவன் கொடுத்த அருள் வார்த்தை பரிசுத்த பவுல் தீர்த்து எழுதின நிருபத்தில் அங்கே இரண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் நான் வாசிக்கிறேன் அவர் நம்மை சகல அக்கிரமங்கள் என்று மீட்டு கொண்டு தமக்குரிய சொந்த ஜனங்களாகவும் நற்கிரியல் செய்ய பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவர்களாகவும் நம்மை சுத்திகரிக்கும்படி நமக்காக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்தார் இந்த வார்த்தை மூலம் பரிசு தாவியானவர் நம்மோடு பேசும்படியாய் அன்று கரங்களில் மாதிரி பண்ணிப்போம் எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் பரலோக தந்தையே நன்றியோடு உண்மை துதிக்கிறோம் சோத்தரிக்கிறோம் கர்த்தாவே இசை வேலரின் துதிகளுக்குள்ளே வாசம் செய்கிற தேவரின் பரிசுத்தர் என்று அறிந்திருக்கிறோம் அப்படின்னால் நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் சோத்தரிக்கிறோம் கர்த்தாவே எல்லாருடைய இதயங்களையும் அறிந்து வைத்திருக்கர்த்த எல்லாருக்கும் ஆண்டவராக இருக்கிற கர்த்த இந்த நாளில் எங்களோடு கூட பேசி எங்களை ஒவ்வொருவரையும் பலப்படுத்துங்க பரிசு தாவியானவர் எங்களோடு கூட பேசுகிறார் ஆண்டவரே எங்களோடு நீங்கள் பேசுங்க நாங்கள் கேட்கிறோம் உங்களுடைய வார்த்தை விரோதமாக இருந்து கிரிய செய்கிற எல்லா அந்தகார வல்லமைகளை எல்லாம் உயிர்த்தெழுந்த நசுனாக ஏசு கிருஷ்ண அதிகாரம் நாமத்தினால் நாங்கள் கட்டி அப்புறப்படுத்தி செதுக்கிறோம் கிருவைக்குள்ள ரத்தத்துக்குள்ள வல்லமைக்குள்ள மகிமைக்குள்ள பரிசுத்தத்துக்குள்ள பாதுகாப்புக்குள்ள எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஏசு கிருஷ்ணம நாமத்தில் செபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல அன்பு தகப்பனே ஆமேன் ஆமேன் கிறிஸ்தவர்கள் பிரியமானவர்களே அன்றாக இயேசு கிறிஸ்து உங்களையும் என்னையும் எல்லா விதமான அக்கிரமத்திலிருந்து எல்லா விதமான மீறுதல்களில் இருந்தும் அவர் நம்மை மீட்டு கொண்டிருக்கார் அது மாத்திரமல்ல அவருக்குரிய சொந்த ஜனமாக உங்களையும் என்னையும் இந்த நாட்களில் ஆண்டவர் அவருடைய சொந்த ஜனங்களாக ஆண்டவர் நம்மை இந்த நாட்களிலும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் அது மாத்திரமல்ல அங்கு சொல்லப்பட்டு நற்கிரிகளை செய்ய பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவர்களாயும் நம்மை சுத்திகரிக்கும்படி நமக்காக உங்களுக்காக எனக்கு தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்தார் சிலுவையில் மெய்யாகவே நம்மை பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டார் நம் நோய்களெல்லாம் சுமந்தார் என்று வாசி மெய்யாகவே நம்முடைய துக்கங்களை ஏற்றுக்கொண்டார் பாடுகளை எல்லாம் சுமந்தார் ஏசாயா தீர்கிருஷ்ண புஸ்தகத்தில் அங்கே நாம் வாசிக்கிறோம் ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் அங்கே நான்காம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கிற பொழுது அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார் நாமோ அவர் தேவனால அடிப்பட்டு வாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டார் என்று எண்ணினோம் நம்முடைய நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமத்தின் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது அவருடைய தழும்புகளால் சுகமாகிறோம் எபேசி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் அக்கிரமத்தில் பாவத்தில் விளையான சேட்டில் கிடந்த நம்மை ஆண்டவர் மீண்டுமாக அவர் உயிர்ப்பித்தார் ஆம இழந்து போன மகிமையை இந்த நாள்களிலும் கூட சோதரம் 
நம்முடைய பாவங்களுக்காக நம்முடைய அக்கறங்களுக்காக சிலுவையிலே அவர் மறித்தார் அருமையான ஒரு வசனம் ஒன்று ரெண்டு குறிந்தியர் நிருபத்தில் பர்சுத பவுல் எழுதின அந்த நிருபத்தில் அங்கே நாம் வாசிக்கிற பொழுது ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தோராம் வசனம் நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும்படிக்கு பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக பாவமாக்கினார் ஒரு அல்ல சொல்லும் அலையா பாவம் அறியாத அன்றார் இயேசு கிறிஸ்துவ உங்களுக்காக எனக்காக அவர் பாவமாக்கினார் சோத்திர நாம் பாவத்துக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும்படியாக நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் அவருடைய சரீரத்தில் சுமந்து தீர்த்தார் ஒன்று பேர் ரெண்டு அங்கே இருபத்தி நாலாம் வசனத்தில் அவருடைய தழும்புகளாலே நாம் சுகமாகிறோம் எனக்கென்பான தேவோட பிள்ளைகளே அவருடைய சொந்த ஜனமாக நற்கிரியைகளை செய்து தெய்வ பக்தி நிமித்தமாக நம்மை சுத்தி கழிப்பதற்கு நம்மை பரிசுத்தப்படுத்துவதற்கு உங்களுக்காக எனக்காக பிதாவாகிய தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை அவர் சிலுவையிலே அறைய ஒப்பு கொடுத்தார் சோத்ரா இப்போ நம்ம நற்கிரிகள் செய்கிற பொழுது தேவனுக்கு பிரியமாய் நாம் நடக்கிறோம் அவர் செகையாய் நாம் இந்த நாட்களில் கூட இருக்கிறோம் அதை நல்ல காரியங்களை செய்கிற பொழுது நம் பிதாவின் சித்தத்தை செய்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் அதற்காகத்தான் ஆண்டவர் நம்மை ரசித்திருக்கிறார் கிருவையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரசிக்கப்பட்டீர்கள் இது தேவன் கொடுத்த ஈவு நாம் பெருமையை பாராட்டிக் கொள்வதற்கு அல்ல அவரை போல இந்த நாட்களிலும் கூட நன்மை செய்கிறவர்களாக நற்கிரிகள் செய்கிறவங்க செய்கிறவர்களாக நீங்களும் நானும் இருக்கும்படியாகத்தான் ஆண்டமை தெரிந்து கொண்டார் எபேசியரில் ரெண்டாம் அதிகாரம் அங்கே எட்டு ஒம்பது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் அங்கே இப்படியாக சொல்லப்பட்டிருக்க கருத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயம் உண்டாகட்டும் கிருபையினால் விசுவாசத்தை கொண்டு ரசிக்கப்பட்டீர்கள் இது உங்களால் உண்டாதனல்ல இது தேவனுடைய ஈவு சோத்திரம் எனக்கென்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஏழாம் வசனம் எப்படி சொல்லுது கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நம்மை அவரோடு கூட எழுப்பி உன்னதங்களிலே அவரோடு கூட உட்காரம் செய்தார் அங்கே ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது ஒருவரும் பெருமை பாராட்டாத படிக்கை இது கிரியைகளினால் உண்டானதல்ல ஏனெனில் நற்கிரியைகளை செய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் சிருஷிக்கப்பட்டு தேவனுடைய செகையா இருக்கிறோ அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறார் ஒரு அல்ல சொல்லும் அலை லூயா அவரை போல நடக்கும்படியாக அப்போ அவரை போல நம்ம நடக்கிற பொழுது நம்ம நற்கிரியை செய்கிறோம் சோத்திரம் அவர் என்ன சொல்கிறார் அதன்படி செய்கிற பொழுது நம்ம நற்கிரியை செய்கிறவர்களாக கருத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயம் உண்டாகட்டும் அப்போ வந்து நாட்களில் மூன்று காரியங்களை உங்கள் மாற்றி நான் சுருக்கமாக சொல்லி நான் உங்களுக்காக ஜபமான இருக்கிறேன் இப்போ நற்கரியை செய்கிற அனுபவம் என்ன அவர் விரும்புகிற காரியத்தை நம்ம செய்வோம் அவர் நம்மிடத்தில் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் அவருக்கு பிரியமான காரியத்தை செய்வது தான் நற்கரியாக அப்படி நாம் நற்கிரிகள் செய்கிற பொழுது ஆண்டவருக்கு அது பிரியமாக இருக்கிறபடியினால் இந்த நாட்களிலும் கூட நாம் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறோம் சுத்திகரிக்கப்படுகிறோம் அதனால தான் கல்வாரியிலே அன்ற இயேசு கிறிஸ்துடைய பரிசுத்தமான இரத்தம் சிந்தப்பட்டது ஒன்றியவானில் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் ஒளியிலே இருக்கிறது போல நாமும் ஒளியிலே இருந்தால் ஒருவருக்கு ஒருவர் ஐக்கப்பட்டிருப்போம் ஏசு கிருஷ்ண ரத்தம் சகல பாவங்களை சுத்தீரி நம்ம தேவனுக்கு பிரியமாய் நற்கரிகளை செய்ய 
அவரை போல அவர் வார்த்தையைப்படி நம்ம நடக்க ஒப்பு கொடுக்கிறப்படுத்து தான் ஆண்டவர் இந்த நாளிலும் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்துவார் அப்படியா பரிசுத்தப்படுத்துகிறதுனால நமக்கு என்ன பலன் நாம் பரலோகத்துக்கு சொந்தக்காரராக மாறுகிறோம் பரலோக வாழ்வே ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்க நம்மில் நாம் நாம் பாவம் இல்லை எம்ப என்பமானால் சத்தியம் நம்மிடத்தில் இருக்காது நான் பாவி என்று சொல்லி உணர்ந்து ஒருவன் அன்றாக இயேசு நோக்கி பார்ப்பாரானா அந்த மனிதன் இந்த நாட்களிலும் கூட சுத்திகரிக்கப்படுகிறவனாக இருக்கிறான் நம்மை பாவம் இல்லை என்பவன நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவளாக இருப்போம் சத்திய நம்மிடத்தில் இருக்கா நம்முடைய மிருதுகளை அக்கிரமங்களை எல்லாம் ஆண்டு சமூகத்தில் அறிக்கை செய்கிறப்படுது அவர் சுத்திகரித்து நம்மை பரிசுத்தமாக்குவதற்கு அவர் நீதியும் உண்மை உள்ள ஒரு தேவனாக ஒன்றியோவனில் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் எட்டு ஒம்பது வசனங்களில் நாம் இதை வாசிக்க முடியும் எனக்கன்பான தேவிட பிள்ளைகளை ஆண்டவர் நம்மை ரட்சிக்க விரும்புகிறார் பரலோகத்துக்கு ஒரு பாவி மனம் திரும்புகிற பொழுது பரலோகத்தில் மிகுந்த சந்தோஷம் அப்போ நம்ம பரலோகத்துக்கு சொந்தமாகுகிறோம் அப்படிப்பட்டதான ஒரு பரிசுத்தத்தை ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் அது லூக்காலது நச்சது நூலில் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் அங்கே முப்பத்தேழு முப்பத்தெட்டு முப்பத்தொம்பா வசனங்களெல்லாம் நாற்பத்தொன்று முப்பத்தி ஒம்பது வசனங்களெல்லாம் வாசிக்கிற பொழுது அங்கே ஒரு சம்பவத்தை நாம் பார்க்க முடியும் சோத்திரம் முப்பத்தொம்பதாம் லூக்கா இருபத்தி மூணு முப்பத்தொம்பது அன்றியும் சிலுவிலே அறையப்பட்டிருந்த குற்றவாளியில் ஒருவன் நீ கிறிஸ்துவனால் உன்னையையும் எங்களையும் ரட்சித்து கொலை என்று அவரை இகழ்ந்தார் நாற்பதாம் வசனம் இப்படியா சொல்லு மற்றவன் அவனை நோக்கி நீ இந்த ஆக்கினைக்குள்ளப்பட்டவனா இருந்தும் தேவனுக்கு பயப்படுகிறது இல்லையா நாமும் நியாயப்படி தண்டிக்கப்படுகிறோம் நான் நடப்பித்தவைகளுக்கு தக்க பலனை அடைகிறோம் இவரோ தகாத தொண்டையும் நடப்பிக்கவில்லையே என்று அவனை கடிந்து கொண்டார் கடிந்து கொண்டு பயண்ட அங்கே சொல்லப்ப நாற்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் இயேசு நோக்கி ஆண்டவரே நீர் உம்முடைய ராஜ்யத்தில் வரும் பொழுது அடியனை நினைத்தவர்களும் என்றார் ஆண்டவர் அதற்கு இயேசு அவனை நோக்கி இன்றைக்கு நீ என்னோடு கூட பரதிசையில் இருப்பா என்று மெய்யாகவே உனக்கு சொல்கிற ஆண்டவர் அந்த நாட்களில் கூட சோத்துரோ பரலோகத்துக்கு உங்களை என்னை சொந்தமாக்க விரும்புகிறார் லட்சிப்பின் அனுபவம் இல்லை என்று சொன்னார் பாவம் மன்னிப்பு நிச்சயம் இல்லை என்று சொன்னார் இந்த நாட்களும் பரலோகத்து போகவே முடியாது ஆண்டவர் இந்த நாட்கள் இப்படிப்பட்ட தேவனுக்கு பிரியமான வழிகளில் நடக்க நம்ம அர்ப்பணிக்கிற பொழுது அவருடைய ரத்தத்தினாலே நாம் சுத்திகரிக்கப்படுகிறோம் அந்த பரலோகத்துக்கு சொந்தக்காரராக அந்த கல்வன் தன்னை உணர்ந்தான் நான் தான் பாவிதான் ஆனால் அவர் பரிசுத்தவான் தேவன் என்று நாட்களிலும் கூட அவர் தான் உண்மையான மெய்யான தெய்வம் என்று அவன் அறிந்த வண்ணமாக இயேசிய நோக்கி பார்க்கிறார் எனக்கன்பான தேவட பிள்ளைகளை உணர்வுள்ள இதயம் உணர்வுள்ள ஒரு இருதயத்தை ஆண்டு நாம் நம்முடைய தவறுகளை ஒத்துக்கொண்டு ஆண்டு ஒரு சமூகத்தில் நாம் அறிக்க செய்கிற பொழுது அவருடைய ரத்தத்தினாலே நாம் கழுவப்படுகிறோம் சுத்திகரிக்கப்படுகிறோம் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறோம் பாவத்திலிருந்து ஒரு விடுதலையை பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவுக்கு நன்றி அருமையான வசனத்தை அவர் நினைவுபடுத்துகிறார் ரோமர்கள் நிறுவத்தில் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் இந்த நாட்களில் நான் வாசி கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் இப்பொழுதோ பாவத்திலிருந்து நாம் விடுதலை ஆக்கப்பட்டு தேவனுக்கு எப்படி இருக்கிறோம் அடிமைகளாக இருக்கிறோம் அப்படி அடிமைகளாகிற பொழுது அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டு நம்மை பரிசுத்தப்படுத்துகிறார் அதுக்கு ஒரு பலனை வச்சிருக்கிறார் அதுதான் நித்திய ஜீவன் அருமையான வசனம் கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயம் உண்டாகட்டும் அங்கே ரோமர் எழுதின நிறுவத்தில் ஆறாம் அதிகாரத்தில் 
இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் இப்பொழுதோ நீங்கள் பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டு தேவனுக்கு அடிமைகளானதினால் பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பலன் முடிவோ நித்திய ஜீவன் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் தேவனுடைய கிருபையோ நம்முடைய கத்திரா இயேசு கிறிஸ்தினால் உண்டான நித்திய ஜீவன் அப்போ பரலோகத்துக்கு நாம் இந்த நாட்களிலும் கூட ஆண்டர் நம்மை அங்கீகரிக்கிறார் பரிசு தாவினாலே நம்ம முத்திரைப்படப்படுகிறோம் உதாரணமாக ஒரு வசனத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எபேசியர் நிறுவனத்தில் அங்கே ஒன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது எல்லாரும் தெரிந்திருக்க வேண்டிய வசனம் கருத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயம் உண்டாகட்டும் நான் வாசிக்கிற எபேசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனம் நீங்கள் உங்கள் ரட்சிப்பின் சுவிசேஷமாகிய சத்திய வசனத்தை கேட்டு விசுவாசிகளான பொழுது வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியினால் அவருக்குள் முத்திரை போடப்பட்டீர்கள் இயேசு கிறிஸ்துக்குள் நாம் முத்திரை போடப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் பரலோகத்துக்கு சொந்தக்காரங்களாக இருக்கிறோம் அதனால் இந்த நாட்களிலும் கூட அன்றே எனக்கு உணர்வுள்ள இதயத்தை தார் என்று சொல்லி நம் ஆண்டு சமூகத்தில் நம்ம அறிக்கை செய்வோமானால் நம்முடைய அக்கிரமங்களை நம்முடைய மீறுதல்களை மன்னி ஆண்டவரே என்று சொல்லி அன்று சமூகத்தில் நம்மை தாழ்த்துவோமானால் அவருடைய இறக்கத்தை அந்த நாட்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் உணர்ந்து ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிட்ட அந்த கல்வனுக்கு இன்று என்னோடு பரதிசையில் இருப்பாய் என்று மெய்யாகவே சொல்லுகிற தேவல ஆண்டவர் அவர் உண்மை உள்ள தேவன் நீதி உள்ள தேவன் அவர் ஏன் மெய்யாக சொல்லு சொன்னார் இந்த காரியத்தில் அவ்வளோ ஆசீர்வாதம் இருக்குது அதனால தான் உண்மையாக சொல்ல உண்மை உள்ள தேவன் சத்தியம் உள்ள தேவன் நீதி செய்கிற தேவன் அந்த தேவன் சொல்லு நான் உண்மையாக சொல்ற சத்தியமாக சொல் மனதிற்கும் உள்ளவராக நம்ம திலை கடந்து வந்திருக்கிறார் மறைக்கிறான் வாழ்விடைய மாட்டான் அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இரக்கம் பெறுவான் சோத்திரம் எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஒரு அருமையான சகோதரர் சாட்சி சொன்னார் இந்த சாட்சி கேட்கிட்ட போது எனக்கு சுவாசத்தில் இன்னும் பலன் வந்து இந்த நாளில் அந்த சகோதரன் ஊழியம் செய்து கொண்டு இருக்கிறாங்க கடந்த நாட்களை ஊழியம் செய்து கொண்டு இருந்தாங்க கடந்த நாட்களில் ஆண்டொரு ஆண்டொரு கொள்கையாக அவங்க மறித்து போனாங்க அவர் சொன்ன சாட்சி நினைவு வருகிறது அவர் வயிற்று வழினாலே பாதிக்கப்பட்டு ஆஸ்பத்திரி அவளை அட்மிட் பண்ணி இருக்கிறாங்க தாங்க முடியாத வயிற்று வலி அப்போ ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எடுத்து அவர் சரீரத்தில் ஆரோக்கியம் உண்டாகும்படியாக ட்ரிப் சேர்த்தி இருக்கிறேன் குளுக்கோ சேர்த்தி இருக்கிறேன் அப்போ அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்த அவங்கள கவனித்து கொண்டிருந்த அந்த நர்ஸ் அவங்க ரசிக்கப்பட்ட ஒரு சகோதரி அவரும் கிறிஸ்தவர் தான் ஆனால் ஆண்டவரே இந்த நாட்களில் ஏற்றுக்கொள்ளலை இந்த ரட்சிப்பு அனுபவம் உங்களுக்கு கிடையாது இப்போ அப்படிப்பட்ட வேதனை நிறைந்த சமயத்தில் இருந்த சகோதரி சுவிசேஸ்வரி இருக்கிறார் இந்த குளுக்கோஸ் பாட்டிலிருந்து இறங்கி வருகிற ஒவ்வொரு சொட்டு ரத்தமும் ஏசு கிறிசு ரத்தம் என்று விசுவாசிக்க முடியுமா என்று சொல்லிக்கொண்டிருக்கு அப்போ தான் இவருடைய மனம் உடைந்தது அன்று சமூகத்தில் தன் தவறை ஒத்துக்கொண்டு பாவத்தெல்லாம் மனதிற்கும் உள்ள தேவன் அல்லவா மறந்து மன்னிக்கிற தேவன் அல்லவா அந்த தேவன் செய்த காரியம் என்ன தெரியுமா உணர்ந்து அறிக்கை செய்கிற போது ஆண்டரை நோக்கி கூப்பிட்ட பொழுது அவரை ரட்சிக்கும்படியாக என் கருத்துடைய மகிமை அவர் மீது இறங்கி வந்தது அவர் சொன்ன காரியம் நான் அறிக்கை செய்து விட்டு விட்ட உடனே ஒரு மகிமை என் மேல நிரம்பிட்டு இருக்கிறது என்னிடத்த வயிற்று வழியெல்லாம் உடனே சுகம் 
அது மாத்திரம் அல்ல என் ஆத்துமால ஒரு மெய்யான ஒரு விடுதலை பாவத்திலிருந்து ஒரு விடுதலை ஆண்டவர் இந்த நாளில் அவருடைய பரிசுத்தினால அவர் என்னை மீட்டுக் கொண்டார் ஆண்டர் என்னை ஒழித்து கலைத்தார் என்று சொன்னார் ஏசு கிருஷ்ணத்தும் சகல பாவங்களையும் கழுவி அது நம்மை சுத்திகரிக்கிறதா இருக்கிறது அன்று பிரியமான வழியில இந்த நாட்களிலே நம்ம ஒப்பு கொடுப்போமானார் அவரை நோக்கி பார்ப்போமானார் அவரை நோக்கி பார்க்கும் முகங்கள் அது பிரகாசம் தானே அடையும் அது ரட்சிப்பின் முகமா இருக்குமே ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் அந்த முகத்துல காணப்படும் ஒரு கவலையோ பாரமோ துக்கமோ மடிந்து போக வேண்டும்ங்கிற அந்த பிரியான ஒரு அழுத்தங்களோ உலகத்தில் வாழ்ந்த எண்ணத்தை கண்டே என்று சொல் குடும்பத்தினால நான் நெருக்கப்படுகிறேன் பிள்ளைகளினால நெருக்கப்படுகிறேன் கணவரால் நெருக்கப்படுகிறேன் மனைவியால் நெருக்கப்படுகிறேன் ஏதோ ஒரு கடன் பாரத்தினால நெருக்கப்படுகிறேன் என்று இந்த நாளிலும் பல விதமான வேதனையோடு கூட இந்த இடத்துல இங்கே இருந்தார் பாரத்தை சுமத்தினாலும் பாரத்தில் இருந்து விடுதலை கொடுக்க தேவன் நம்ம எல்லாம் பாரத்தை சுமத்தினார் அதுல இருந்து விடுதலை கொடுக்கிற கருத்து சங்கீதம் அறுபத்தி எட்டாம் சங்கீதத்துல பத்தொன்பதாம் வசனம் இப்படியாக வச்சுக்கும் கருத்து இருக்கு சோத்திரம் உண்டாக சோத்திரம் உண்டாவதாக நம்ம பாரத்தை சுமத்தினாலும் நம்ம ரட்சிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார் சோத்திரம் எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளை நம்முடைய ஆண்டவர் அவர் நல்லவராய் இருக்கிறார் நல்லவராய் இருக்கிறார் சோத்திரம் நம்ம எல்லாம் பாரத்தை சுமத்தினால் நம்மை ரசிக்கிற தேவன் கருத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயம உண்டாகட்டும் சங்கீதத்தில் அறுபத்தெட்டாம் சங்கீதம் பத்தொன்பதாம் வருஷம் எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கணும் கருத்து நல்லவராய் இருக்கிறார் நான் வாசிக்கிறேன் பத்தொன்பதாம் வருஷம் என்னாலும் ஆண்டவருக்கு சோத்திரம் உண்டாவதாக நம்மேல் பாரம் சுமத்தினாலும் நம்மை ரட்சிக்கிற தேவன் அவரே நம்முடைய தேவன் ரட்சிப்பே அருளும் தேவனாய் இருக்கிறார் ஆண்டராகிய கர்த்தரால் மரணத்துக்கு நீங்கும் வழிகளம் உண்டு பாவ மன்னிப்பில் இருந்து நாம் ஒரு விடுதலை பெற்றுக்கொள்கிற பொழுது பாவத்தின் சம்பளமாகிய மரணத்தில் இருந்து நாம் ஜெயமெடுக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் இந்த நாட்களிலும் கூட பலவிதமான பாரங்களை சுமந்து வருத்தத்தோடு வேதனையோடு கூட நாம் இருக்கிறோமா இந்த நாட்களில் நம்மிடத்தில் இருக்கிற எல்லா பய உணர்வையும் எடுத்து போடுகிறார் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் கடன் மாதம் எட்டாயிரம் ரூபா வட்டி நான் கொடுக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை பிசா சொல்லிட்டே இருக்கிறார் மனைவி பிள்ளைகளை விட்டுட்டு நீ செத்துரு நான் இப்படி அங்கே நடந்து சங்கடப்படுற அப்படி மனச்சாட்சி சொல்லுது ஏன்னா அப்படிப்பட்டதான வேதனை நெருக்கம் சோதரம் ஓரளவுக்கு ஒரு பக்கம் தான் இடி மத்தளத்துக்கு ரெண்டு பக்கம் இடின்னு சொல்லுவோம் அந்த கடன் சுமையிலே நான் கடந்து வந்தேன் அப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலை தான் ஆண்டு ஒரு தேட முடியான வாய்ப்பு ஆண்டு கொடுத்தார் பல முறை தேடி வந்து நான் ஏற்றுக்கொள்ளாத தேவன் அவரை தேட முடியான ஒரு பாக்கியத்தை கொடுத்தார் அவனுடைய வார்த்தையை கேட்க முடியாது நான் கடந்து சென்றேன் அங்கே சாட்சிகள் ஆண்டுடைய வார்த்தைகள் என்னை தொட்டது அந்த இடத்திலே நான் முழங்கால் படிட்டு என்னுடைய பாவங்களையெல்லாம் அறிக்கை எடுத்து என்னுடைய பாரசுமங் என்னுடைய பாரங்கள் கவலைகள் கண்ணீர் எல்லாவற்றையும் ஆண்டு சமூகத்தில் ஊற்றினேன் என்ன ஆச்சரியமான தேவன் என்றைக்கு ஆண்டு சமூகத்தில் என்ன ஒப்பு கொடுத்தேன் அவர் ரத்தத்தினால நான் கழுவப்பட்டேன் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டேன் பரலோகத்துக்கு ஆண்டு என்னை தகுதிப்படுத்தினார் பரலோகத்தின் சந்தோஷத்தை தந்தார் சுத்திரம் பாரத்தை சுமத்திருந்தாலும் அந்த பாரத்திலிருந்து நம்மை விடுவிக்கிற கருத்து ரச்சிக்கிற கருத்து ஆண்டராக இயேசு கிருசு அவர் தான் மெய்யான தேவனர் அவரையால் இன்றி ஒருவரும் நான் ரட்சிப்பு கிடையாது வானத்தின் கீழும் பூமி மேலும் அவருடைய நாமமே அல்லாமல் 
வேறு நாம் கட்டளையிடப்படலை என்று அப்போ சில நாள் பண்ணிட்டு வாசிக்கிறேன் அதனால் இந்த நாட்களிலும் கூட நாம் நற்கிரிகள் செய்ய வேண்டும் அப்படி தேவனுக்கு பிரியமாக நாம் நடக்கிற பொழுது அவர் நம்மை சுத்திகரிப்பதற்காகவே கல்வாரியிலே அன்ற இயேசு கிறிஸ்துவ பிதாவக தேவன் உங்களுக்காக எனக்காக ஒப்பு கொடுத்தார் அந்த தேவன் இன்றி ஜீவிக்கிறார் உங்களுக்காக எனக்காக மறித்தார் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் மூன்றாம் நாள் உயிரோடு கூட இருந்தார் பிதான் வலது பரிசத்தில் வீட்டிருக்கிறார் இந்த நாளில் நம்முடைய பாவங்களுக்காக நமக்கு பரிந்து பேசி கொண்டிருக்கு அந்த தேவன் நல்லவராய் நம்ம தலை கடந்து வந்திருக்கு அன்று சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுப்போமா அன்று சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுப்போம் எல்லாரும் கண்களை மூடும் எங்களை அளவுக்கு அதிகமாக நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் இதய தெய்வமே நன்றியோடுமே துதிக்கிறோம் சுத்திருக்கிறோம் ஒருவரும் கெட்டு போகக்கூடாது அதன் உங்க அன்பு அண்ட வரை அந்த அன்புக்களை எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அண்ட வரை உமக்கு பிரியமாய் நாங்கள் நடக்க ஆண்டு வரையே இந்த நாளுக்கு அதி நிமித்தம் உங்க பரிசுத்தத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள அப்படிப்பட்டதான சுத்திகரிப்ப ஆண்டு வரையே இந்த நாளில் எங்களுக்கு கொடுத்து எங்களை ஒவ்வொருவரையும் ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தினால் அலங்கரிக்கும்படியாக ஆண்டு வரையே இந்த நாளில் ஒப்பு கொடுத்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் உடைய திரு கரங்க நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்குற ஆண்டு பிற உணர்ந்து தவறை ஒத்துக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மீது பரிசுத்த ஆவியான முத்திரை போடுவீராக்க ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தினால நிரப்பிவீராக்க பாரத்தை சுமத்திருந்தாலும் பாரத்திலிருந்து ஒரு விடுதலையை கொடுத்து ஆண்டு பிறே இந்த நாட்களில் கொண்டு ரட்சியா கல்வனை பார்த்து சொன்னு மெய்யாகவே இன்று என்னோடு பரதி சிலர் உப்பாய் என்று சொல்லு அதே போல அப்படிப்பட்டதான பரலோக பாக்கியத்தை இந்த நாட்களில் கொண்ட உணர்ந்து ஒப்பு கொடுத்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் கொடுப்பீராக ரத்தத்தினாலே கழிவு பரிசுத்தப்படுத்தி வீராக என்னை ரட்சித்து என்னை அபிஷேகித்து நாளிலும் கூட அநேகருக்கு ஆண்டுடைய அன்பை சொல்லும்படியாக பாக்கியத்தை கொடுத்தேன் அப்படியான பாக்கியத்தை இந்த நாட்களிலும் கூட ரஞ்சா ஏற்றுக்கொண்டிருக்க ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ரட்சித்து அபிசெய்து கத்திற்காக அந்த நாட்களிலும் கூட சாட்சியாக வாழ கிருபை செய்வீராக அப்படிப்பட்டதான ரட்சிப்பை நீ அருளி செய்தபடி நாளை சோத்திரம் மரணத்திலிருந்து தப்பித்தபடி நாளை சோத்திரம் ஆண்டு வரே சோத்திர நாளிலும் நாங்கள் எங்களைப் போல நீங்க மாம்சத்தையும் ரத்தத்தையும் உடையவராகி ஆண்டு வரே இந்த நாட்களிலும் கூட மரணத்தின் அதிபதியாகிய பிசாச உங்க மரணத்தினாலே செய்தீர் சிவிய காலமெல்லாம் மரண பயத்தில் கடந்த எங்களை விடுவிக்கும்படியா கர்வாரில் தன்னை ஒப்பு கொடுத்தீரே அந்த அன்பை நினைத்து அண்டு வரே நாங்கள் நன்றியோடுமை துதிக்கிறோம் சொத்தரிக்கிறோம் கர்த்தா உங்க ரட்சிப்பை எங்களுக்கு தந்தபடி நாளே சொத்துறோம் அண்டு வரே நம்முடைய வார்த்தை கேட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் தொட்டு சுகப்படுத்தி வைராங்க ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் அண்டு வரே சோத்துறோம் நம்முடைய ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் ரட்சிப்பின் கெம்பீர சந்தோஷம் உண்டாகும்படியா பரலோகத்தின் சமாதானம் உண்டாயிருக்கும்படியா அண்டு வரும் கரங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் கைன் பிரயாசங்களை ஆசீர்வதிங்க அண்டு வரையே குழந்த பாக்கியத்தை கொடுங்க பேர்காலமாக இருக்கிறவர்கள் நல்ல சுக பிரசவத்தை கட்டில எடுங்க ஆஸ்பத்திரியில் வியாதி பலனத்தோடு இருக்கும் நல்ல சுகம் பலன் கொடுங்க அப்படி குணமாக்குற பலமே ஒவ்வொரு பிள்ளையும் இருந்தோம் உச்சந்தாலும் அதில் உள்ளம் பாதவரை இறங்கி வரட்டும் அப்படியாக உங்கள் தழும்பில் கரங்களாலே தொட்டு சுகப்படுத்தின அப்படி நாளை சொல்லும் தொடர்ந்து பரிசுத்தப்படுத்துங்க பலப்படுத்துங்க பாதுகாத்து வழி நடத்து தாழ்த்தி உடைய கரங்களை ஒப்பு கொடுக்கும் எல்லாம் துதி கணம் மகிமை அவங்க ஒருவருக்கே எடுக்கிறோம் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமே மேலும் தொடர்புக்கு சகோதரர் எஸ் கே மனோகரன் குருநாதபுரம் தூத்துக்குடி மாவட்டம் செல் நம்பர் ஒன்பது நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்பது ஏழு ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஏழு